El aguacate, también llamado palta o abocado, es una fruta, concretamente una baya, que es muy nutritiva, sabrosa y es recomendable que la introduzcamos en nuestra alimentación porque tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Cuando la cortamos, tiene este aspecto con el hueso en la parte central y esta zona amarillenta que es la pulpa y es lo que se suele utilizar de diferentes formas en la alimentación y en la cocina. Pero también se utiliza a veces las semillas según las culturas e incluso la hoja del aguacate, que no tengo aquí, pero que también se utilizaría con fines medicinales y que más adelante lo voy a comentar. El aguacate tiene unas 160 kilocalorías cada 100 gramos de peso. Esto hace que sea bastante calórico y 3 de cada 4 de estas kilocalorías se deben a grasa. Pero es una grasa en un 80-90% monoinsaturada, que es una grasa saludable y que nos protege. Y también es rico en fibra, unos 7 gramos cada 100 gramos de aguacate, que es superior al contenido de fibra que tiene la manzana o la naranja. Además es rico en potasio, que esto hemos visto que también en otras ocasiones que es bueno para controlar la presión arterial, para la hipertensión, sería útil. Y esta cantidad de potasio es incluso superior a la que tiene el plátano. Es decir, que estas características, junto a algunos otros minerales que contiene y a otras sustancias como antioxidantes que tienen efectos también antiinflamatorios y vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E la vitamina B o las del grupo B y también la vitamina K hacen que tenga unas características muy positivas y recomendables. Como curiosidad decir que la palabra aguacate viene de aguacatal, que es del lenguaje náhuatl, que es un lenguaje indígena de México y la zona de Centroamérica que procede de los aztecas y que significa testículo. Supongo que será por el aspecto que tiene. Aquí lo que voy a hacer es explicar los beneficios del aguacate, incluso de la semilla y de la hoja de aguacate y del aceite de aguacate, pero también hablar de los peligros y cómo podemos hacer un uso responsable. Beneficioso para controlar el peso en situaciones de sobrepeso, obesidad, incluso en peso normal, pero que quieras mantenerlo. ¿Y esto por qué? Si hemos dicho que tenía bastantes calorías y que tenía bastante grasa, ¿cómo es posible que nos pueda servir para controlar el peso? Pues por dos motivos fundamentales, porque ya hemos dicho que era rico en fibra, tanto soluble como insoluble, más que la manzana y más que la naranja, y esta fibra, sobre todo la soluble, se une al agua, se infla con el agua y en el estómago y luego en el intestino da una sensación de saciedad, y esto favorecerá el que comas menos. Y por otra parte, porque es rico en grasa, grasa saludable, monoinsaturada, que esto también contribuye a que tengas una mayor sensación de saciedad. Es decir, que si combinas estos dos elementos es un alimento muy interesante para introducir en una dieta que tenga el objetivo de disminuir el peso, porque conseguirás de forma indirecta este objetivo de que la persona al final coma menos. Por supuesto, dentro de un estilo de vida saludable en el que también haya actividad física, como ya hemos comentado en otro vídeo. Beneficioso para nuestra digestión. ¿Por qué? Por tres motivos fundamentales. En primer lugar, por su contenido en fibra que hemos comentado, fibra soluble e insoluble, que favorece los movimientos intestinales y es bueno para luchar contra el estreñimiento. Pero también, en segundo lugar, porque tiene grasas saludables que favorecen la absorción de nutrientes liposolubles, es decir, que necesitan grasa para disolverse y este contenido de grasa del aguacate favorece que se absorban. Por ejemplo, las vitaminas que llamamos liposolubles, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina A, la vitamina K o la vitamina E. Y por otra parte, porque tiene antioxidantes, que algunos son vitaminas, y que esto tiene un efecto antiinflamatorio que es beneficioso también para nuestro aparato digestivo. Beneficios para nuestro corazón y también para nuestros vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué? Porque disminuye la formación de las placas de ateroma, que son estas placas rígidas que se forman y que van creciendo en el interior de los vasos sanguíneos, de las arterias y que pueden acabar obstruyéndolas o facilitando que se formen coágulos que provocarán el que haya infartos en el corazón o en los vasos sanguíneos del cerebro o en otras partes del cuerpo. ¿Y esto cómo lo hace? Bajando el colesterol en la sangre, bajando la presión arterial, ayudando a regular el azúcar en la sangre, ayudando a regular el nivel de peso 
y también ayudando a que haya menos inflamación. ¿A través de qué mecanismos? Uno ya lo hemos comentado, que es por la fibra que contiene, que disminuye la absorción del de colesterol y del azúcar, hace que sea más lenta, por ejemplo, y esto ayudará a regular los niveles de insulina y de azúcar en la sangre y también ayudará a que la absorción de la, del colesterol sea menor. Aparte que esta fibra también nos ayuda en la sensación de saciedad y a controlar el nivel de peso. Pero también las grasas monoinsaturadas saludables que contiene, como el ácido oleico, que es el que está en el aceite de oliva, es una grasa que ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre. Es beneficiosa en este sentido. Después también por su contenido en potasio y también en magnesio que ayudan a regular la presión arterial. También por su contenido en fitoesteroles, que son unos, unas sustancias que son parecidas al colesterol, pero es de origen vegetal y disminuye la absorción de colesterol a través del intestino y también contribuiría a que disminuya el colesterol en la sangre, concretamente el LDL colesterol, que es el colesterol malo. Y también por este efecto antioxidante y antiinflamatorio que tienen sustancias como, por ejemplo, la vitamina C o la vitamina E que contiene el aguacate. Es beneficioso para nuestra salud ocular, para nuestra visión, porque previene enfermedades relacionadas con la edad y que afectan a los ojos, sobre todo a la parte posterior del ojo, la retina. ¿Y esto por qué? Porque tiene unas sustancias que se llaman carotenoides, que son antioxidantes que actúan mucho en el ojo, concretamente la luteína y la ciaxantina. También tiene una pequeña cantidad de betacaroteno, que también es un carotenoide, que se transforma después en vitamina A, y también esto es positivo para nuestros ojos. Y además también tiene vitamina E, que también es un antioxidante que actúa en los ojos y ayuda a protegerlos. Además, el aguacate tiene otro beneficio, que es que su contenido en grasa Hemos dicho antes que favorecía la absorción de nutrientes liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa. Y casualmente estos carotenoides son sustancias que se disuelven en grasa, son liposolubles. Es decir, que si obtienes estos nutrientes, estos carotenoides de otros alimentos, como por ejemplo el pimiento rojo o la zanahoria, favorecerás su absorción si además los consumes con aguacate. Es beneficioso para la piel por su contenido en vitamina C, que es importante para la formación de colágeno y es antioxidante. Además tiene vitamina E, que también es un antioxidante que actúa en la piel. Tiene vitamina B7 o biotina, que también es importante. Y además el contenido en ácidos grasos monoinsaturados es también importante para la piel. Además que favorece la absorción de las vitaminas liposolubles que hemos dicho que eran la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K que pueden ir dentro del aguacate o también dentro de otros alimentos. Beneficios para la salud ósea sobre todo por su contenido en vitamina K y en potasio que intervienen en el metabolismo del calcio y esto ayudaría al hueso y también por los antioxidantes que contiene concretamente la vitamina C y la vitamina E. El aguacate es beneficioso para el hígado por tres motivos. En primer lugar, por los ácidos grasos saludables que contiene, que disminuyen el colesterol LDL, el malo, y aumentan el HDL colesterol, y esto sería beneficioso para el hígado graso. En segundo lugar, tiene antioxidantes con la vitamina C y la vitamina E, que también serían beneficiosos para el hígado. Y en tercer lugar, porque el contenido en fibra también resulta apropiado y beneficioso para el hígado. El aguacate también es beneficioso para el cerebro, en primer lugar por el beneficio vascular, es decir, en los vasos sanguíneos. Si la circulación de la sangre es mejor, llegará más sangre a todo el cuerpo, pero también al cerebro, y este funcionará mejor porque le llegará más energía y más nutrientes. Pero también los mismos ácidos grasos monoinsaturados o las grasas saludables son importantes para sintetizar las membranas o la mielina, que son las sustancias que rodean a los nervios para que se den mejor las transmisiones de los impulsos nerviosos. O sea que esto es importante también. Y también porque tienen vitaminas como por ejemplo la vitamina B6 que es la piridoxina o el ácido fólico que es la vitamina B9 que intervienen en síntesis de neurotransmisores y esto también sería beneficioso. Y por supuesto por el efecto antioxidante que tienen las vitaminas E o la vitamina C, que esto tendría un efecto también antiinflamatorio y también por algunas otras sustancias que pueden actuar y que se investigan y que 
tendrían efectos beneficios. ¿Qué cantidad de aguacate se recomienda consumir? Normalmente se habla de 2 a 3 aguacates por semana, que sería como medio aguacate o un tercio de aguacate al día y que son unos 50 a 100 gramos al día de pulpa del aguacate. Si este pesa 147 gramos y el hueso o la semilla pesa 30 gramos, pues esto ya serían 117 gramos de pulpa de aguacate. Sería un poquito más de la cantidad recomendada. Hay que tener en cuenta que es bastante calórico, como hemos dicho al principio, y en el caso que tenga sobrepeso, obesidad o algún problema de salud, habría que consultar con el médico, la enfermera, con el nutricionista, según tus circunstancias, para poderlo ajustar a tus necesidades individuales. Hay muchas formas de consumirlo en forma de ensaladas, en, el que, en las que se pone el aguacate en, en cubos, en rodajas, o también el guacamole, o sustituyendo la mantequilla, o en tostadas, incluso en aderezos. Hay multitud de formas en las que se puede utilizar, pero es importante no exagerar en la cantidad, como hemos dicho antes, y también el ir con cuidado en no transformarlo en un alimento poco saludable por mezclarlo con sal, azúcares refinados o combinaciones con grasas que sean poco saludables porque así evitaremos transformar un alimento que es saludable en un alimento que puede ser perjudicial. ¿Cómo se hace el aceite de aguacate y para qué se usa? Lo que hacen es quitar la pulpa del aguacate, eliminan la piel y la semilla, la trituran, la prensan para extraer el aceite y después la filtran para eliminar los restos que pueda haber de la pulpa. Después esto se puede utilizar en la cocina, que tendría propiedades similares al aceite de oliva, porque es rico en grasas monoinsaturadas y en ácido oleico en particular. Y después también se puede utilizar de forma cosmética, en forma de cremas para hidratar la piel y para protegerla, y también para el cabello en forma de geles. ¿Cómo se utilizan las hojas de aguacate? Hay que asegurarse de que la fuente de las hojas es confiable, para evitar problemas y se puede utilizar en forma culinaria, en la cocina, con las hojas machacadas, trituradas en forma de polvo. También se puede utilizar la hoja entera de forma parecida a la que se usa la hoja de laurel, que después se desecha. Hay que buscar información de las diferentes fórmulas que se pueden utilizar en la cocina. Pero en segundo lugar, el uso medicinal suele ser en forma de tisana, es decir, de infusión o de cocción. En este caso se utiliza más la de cocción porque estas hojas son más duras y cuesta más extraer los productos y las sustancias beneficiosas para la salud. Para la de cocción lo que se utilizan son 3 a 4 hojas de aguacate y un litro de agua. Se pone el agua en una olla junto a las hojas de aguacate que hay que asegurarse de que estén limpias y se lleva a la ebullición. A partir de ese momento se pone a fuego lento durante unos 15-20 minutos. Se deja que se enfríe un poco, esto se colará para eliminar los restos de hoja de aguacate y este es el líquido que te podrás beber. Hay personas que utilizan algún edulcorante o un poco de miel o le meten limón, esto ya irá a gustos individuales. ¿Para qué se usan estas decocciones o infusiones de hoja de aguacate? Incluso hay extractos fluidos. Pues se utilizan de forma tradicional para múltiples objetivos, por ejemplo, el dolor de cabeza, dolores menstruales, para tos, bronquitis, también para controlar la hipertensión arterial, para controlar la diabetes, incluso para infecciones por parásitos, para molestias abdominales, para acidez, es decir, múltiples usos. ¿Cuál es el problema? Que la investigación que hay sobre el tema es muy limitada en este caso, tanto sobre la eficacia, pero también sobre la seguridad. Es decir, que se basa más que nada en un uso tradicional. ¿Qué utilidad tiene la semilla de aguacate? Normalmente lo que se hace es desecharla porque está muy dura y no puedes masticarlo ni se puede usar así directamente, pero en algunas culturas lo han usado de forma culinaria y también de forma medicinal y lo que hacen es convertirlo en polvo. Lo rayan, lo trituran, lo machacan, normalmente lo desecarán primero, que esto se podría hacer en un horno a 120 grados durante dos horas. La cuestión es que lo convierten en polvo y esto es lo que utilizan en la comida, una cucharada al día como mucho, o a veces lo utilizan en forma de té o infusión para usos medicinales, normalmente para buscar la bajada de la presión arterial o del azúcar 
o del colesterol o para pro prevenir problemas cardiovasculares y otros usos medicinales. El problema es que de esto hay muchos menos estudios y lo único que se sabe es por estudios de laboratorio en ratones. Es decir, que en humanos no se sabe exactamente la seguridad que puede tener, se tienen algunas preocupaciones y tampoco se sabe la dosis que se podría utilizar. Es decir, que yo lo que haría es ser prudente y me centraría en el fruto que es lo que se sabe que tiene beneficios para la salud. ¿Qué efectos secundarios o riesgos puede tener el aguacate? En realidad se considera bastante seguro, es un alimento que es interesante introducir dentro de la alimentación habitual y el problema puede ser por un consumo excesivo, que el consumo excesivo podría dar problemas por su elevada cantidad de calorías y de grasas y que esto neutralizara los efectos positivos y esto contribuyera a que engordaras en vez de adelgazar. Por eso, si tienes problemas de sobrepeso o de obesidad, mejor consultar al médico, a la enfermera o a algún nutricionista para ver las cantidades que debes tomar y cómo puedes combinarlo con otros alimentos. También puede dar problemas digestivos en el sentido de dar hinchazón, dolor abdominal por su elevado contenido en fibra. Y si consumes demasiado, también podrías tener problemas en este sentido. Después puede haber la situación en la que tengas alguna alergia, como pasa con muchos alimentos, medicamentos y sustancias. En este caso, puedes tener una erupción cutánea, que puede ser en la boca o por la piel, o puede ser un problema incluso respiratorio. En este caso, no lo podrías consumir. Después hay que tener en cuenta las interacciones con medicamentos, concretamente con los anticoagulantes, porque tiene una cantidad de vitamina K que podría interaccionar y potenciar el efecto de estas medicinas como el, la warfarina o el acenocumarol o similares. Y después también hemos dicho que tenía un contenido elevado en potasio y esto podría ser problemático en personas que tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Si no funciona bien tu riñón y estás bastante mal, sobre todo si estás en diálisis, esto por supuesto tendrás que consultar al nefrólogo. ¿Se puede tomar durante el embarazo y la lactancia? No tiene que haber ningún problema. Se puede tomar lo que es el fruto, estamos hablando, porque tiene vitaminas del grupo B, concretamente el folato, que se recomienda durante la lactancia y también tiene vitamina B6, vitamina C, el potasio, la fibra y también las grasas saludables que son beneficiosas para el desarrollo fetal. Por supuesto, esto habrá que consultar con los profesionales de la salud que lleven el embarazo para hacer una dieta que sea saludable y hacerlo de forma equilibrada. Y por supuesto que no tengas ninguna contraindicación de las que hemos comentado antes respecto al aguacate. Lo que yo no haría es un uso medicinal del aguacate durante el embarazo y menos si es hoja de aguacate o semilla de aguacate, entre otras cosas por falta de información o datos. O sea que hay que ser prudente. El aguacate puede ser tóxico para los animales por una sustancia que se llama persina. Es ligeramente tóxica para perros y gatos, es decir, que has de ir con cuidado si tienes mascotas, pero puede ser muy tóxico, incluso mortal, para animales como por ejemplo las aves, los conejos, los caballos y rumiantes como es el canado vacuno y también para los, las cabras y las ovejas. Es decir, si tienes animales a tu cargo hay que tener en cuenta esto y hay que extremar las medidas de seguridad. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales con personas a las que les pueda ser útil y te dejo aquí otros vídeos que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.